হ্যালো ভাই সবাইকে স্বাগত জানাই আমরা আবার লাইভে চলে আসলাম তো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের একটি ক্লাস আজকের সিসি কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ এভোলিউশন আমাদের যে রয়েছে প্যাটাগোগির একটি টপিক তো সেই প্যাটাগোগির সেই কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ এভোলিউশন যেখানে শুধু আমাদের সিডিপি প্যাটাগোগি নয় সিডিপি প্যাটাগোগি হোক বা ইংলিশ প্যাটাগোগি হোক আমাদের কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসে বা বাংলা প্যাটাগোগিতেও কিন্তু আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন এবং অবিরত মূল্যায়ন যাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্পিটিশন এভোলিউশন থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে তাই আজকের ক্লাসে আমরা সেই প্যাটাগোগি সলভ করবো যেখান থেকে আমাদের সিডিপি প্যাটাগোগির আর তাছাড়া ইংলিশ প্যাটাগোগি রয়েছে তাছাড়া বাংলা প্যাটাগোগিতে যাতে আমাদের হেল্প করে তো এই সিরিজের টোটাল আমরা অনেকগুলি প্রশ্ন টোটাল ত্রিশটি প্রশ্ন রয়েছে আপনাদের জন্য তো বাকি পনেরোটি প্রশ্ন আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে সলভ করে দিয়েছি যদি আপনারা দেখে না থাকেন তো অবশ্যই দেখে নেবেন তো আজকে আমরা কোয়েশ্চন সিক্সটিন থেকে স্টার্ট করবো কোয়েশ্চন নম্বর সিক্সটিন আপনাদের সম্মুখে এবং অপশন আপনাদের সম্মুখে তো আনসার কমেন্ট বক্সে ভাই আনসার কমেন্ট বক্সে আপনার দিন ভাই আনসার কী হবে ভাই বহুত বড়িয়া পেয়ে আসে সকালে আহ সময় দেরি করবো না ভাই তাড়াতাড়ি ক্লাসে স্টার্ট করবো ঠিক আছে ভাই চলুন বহুত বড়িয়া বহুত বড়িয়া আপনার সবাইকে ধন্যবাদ ভাই সবাই চলে আসছেন ধন্যবাদ বহুত বড়িয়া তো এন সি সি ই ফর্মেটিভ অ্যান্ড সাবর সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট টোটাল টু তো ফর্মেটিভ এবং সামে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট রেশিও রয়েছে বা পার্সেন্টেজ রয়েছে সেই পার্সেন্টেজ বা রেশিও কতটুকু রয়েছে বাহ বহুত বড়িয়া তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের একটা ট্রিক দেখিয়ে দিই এটি হচ্ছে ফর্মেটিভ ঠিক আছে এটি হচ্ছে কি সামেটিভ এটি হচ্ছে ফর্মেটিভ হচ্ছে সামেটিভ তো আমরা পার্সেন্টেজ যদি বলি তাহলে আমরা বলবো টোটাল পার্সেন্টেজ কত ভাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট টোটাল পার্সেন্টেজ কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো সেখানে কি সেটি হচ্ছে ফর্মেটিভ ঠিক আছে সেটি কি ফর্মেটিভ তো ফর্মেটিভ ফর্মেটিভ থেকে এখানে ফর ফর থেকে কী আসতে পারে ফোর্টি ফর থেকে ফোর্টি এবং সেখানে যদি ফোর্টি চলে যায় তাহলে সামেটিভে কত থাকবে ভাই সিক্সটি তো মনে রাখবেন ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট এবং সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট কত পার্সেন্টে সিক্সটি পার্সেন্ট এখানে যদি আপনাদের অন্যভাবে প্রশ্ন আসতে পারে রেশিও যে ফর্মেটিভ এবং সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের রেশিও কত এফ ইস টু এস ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট এবং সামেটিভ রেশিও কত তো সমান হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ফোর্টি এস টু সিক্সটি বোঝা গেলো ভাই কনসেপ্ট ক্লিয়ার ঠিক আছে ভাই বহুত বড়িয়া কনসেপ্টের সাথে সাথে আমরা আনসার চলবো তো যেহেতু ফর্মেটিভ সামেটিভ বলেছে ফর্মেটিভ আগে আছে তার মানে আগে হবে ফোর্টি ফোর্টি এবং সিক্সটি এবার যদি প্রশ্নটি ঘুরিয়ে দিত প্রশ্ন যদি প্রথমে সামেটিভ থাকতো পরে যদি ফর্মেটিভ থাকতো তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হতো সিক্সটি ফোর্টি বোঝা গেলো প্রথমে সামেটিভ থাকলে প্রথমে সিক্সটি এখন ফর্মেটিভ সামেটিভ আছে তার মানে ফোর্টি সিক্সটি হবে বোঝা গেলো কারেক্ট অ্যান্সার তো কোয়েশ্চন নম্বর সেভেন্টিন আপনাদের সম্মুখে বহুত বড়িয়া সা পেয়ারা সা মিঠাসা সাওয়াল হয় দোস্ত কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ এভোলিউশন সিস ইজ এসেন্সিয়াল ফর সেটি এসেন্সিয়াল কেন এসেন্সিয়াল ফাইন লার্নিং অফ ট্যাস উইথ দ্য টিচিং ডেলিটিং দ্য অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফ দ্য বোর্ডস অফ এডুকেশন কারেক্টিং লেস ফ্রিকুয়েন্ট এরর মোর দ্যান মোর ফ্রিকুয়েন্ট এরর্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ লার্নিং ক্যান বি অবজার্ভ রেকর্ডেড অ্যান্ড ইম্প্রুভ আপন তো কোয়েশ্চন নম্বর সেভেন্টিন কারেক্ট অ্যান্সার কী হয়ে যাবে আমাদের বিভিন্ন কনসেপ্টের ভিডিও অলরেডি দেওয়া আছে ভাই কনসেপ্টের ভিডিও আমরা অলরেডি দিয়েছি চ্যানেলে দেওয়া আছে তো আপনারা অবশ্যই কনসেপ্টের ভিডিওগুলো দেখে না থাকলে দেখে নেবেন তো চলুন কোয়েশ্চন নম্বর সেভেন্টিনে কারেক্ট অ্যান্সার আমরা দেখে নেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাও লার্নিং ক্যান বি অবজার্ভ রেকর্ড ইন ইপ্রুভ অর্থাৎ অপশন নাম্বার ডি হবে কারেক্ট অ্যান্সার কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কমপ্লিট অ্যাসলো এভোলিউশন সেটি অ্যাসেন্সিয়াল তার কারণ হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাও লার্নিং ক্যান বি অবজার্ভ রেকর্ড অ্যান্ড ইম্প্রুভ আপন অর্থাৎ কীভাবে মানে আমাদের লার্নিং প্রসেসকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে বুঝতে হবে এবং কতটুকু আমরা শিখতে পেরেছি সেটিকে আমাদের পরিমাপ করতে হবে আমরা কতটুকু শিশুদেরকে শেখাতে পেরেছি সেটিকে বিষয়ে আমাদের কী করতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাও লার্নিং ক্যান বি অবজার্ভ রেকর্ড অ্যান্ড অ্যান্ড ইম্প্রুভ আপন কীভাবে নিজেকে বা ছাত্রদেরকে আহ মানে ইম্প্রুভ করা যাচ্ছে এই নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে তারপরের প্রশ্ন দ্য মেন এইম অফ কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কমপ্লিটি এভোলিউশনে জুম করে দিয়েছে ভাই তো কোয়েশ্চন নম্বর এইটিন দ্য মেন এইম অফ কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ এভোলিউশন ইস তাড়াতাড়ি কমেন্ট করুন ভাই তাড়াতাড়ি কমেন্ট করুন একদম একটা প্রশ্নে যাতে এক মিনিট সময় যাতে না হয় ঠিক আছে কারণ আমাদের একটি প্রশ্ন একটি প্রশ্ন আমাদের এক মিনিট
to abolish scholastic abilities of students to evaluate the progress of the students in co curricular areas to evaluate progress in the students in co curricular areas to ek khetre correct answer amra dekhe nei option number 18 every aspects of the students orthat continuous ebong comprehensive evolution er correct answer hobe prottekti aspect students er prottekti aspect ke amader ki korte hobe evaluate korte hobe prottekti aspect take prottekti dhape dhape amake check korte hobe je tar koto tuku unnati hoyeche koto tuku obonoti hoyeche she ki korte chaiche keno korte chaiche kisher jonno korte chaiche take amake sob somoy follow to follow korte hobe thik ache listening speaking reading writing are sheti ki dhoroner skill bhai motor skill verbal skill formal skill na language skill listening speaking reading and writing are motor skill verbal skill formal skill na language skill ba bahut badhiya pyara sa question hai listening speaking reading and writing ha bahut badhiya bhai বা 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 বহু পেয়ার আছে কোয়েশনে আর চলুন আমরা আনসার কি দেখে নিই ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আমরা সবাই জানি সেগুলি ভাষা বিকাশের চারটি স্টেজ হচ্ছে ভাষা বিকাশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তো লিসেনিং স্পিকিং রিডিং এবং রাইটিং তো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট আপনাদের সবার আনসার কারেক্ট বহু বড়ি আপনারা এইভাবে সওয়াল আমরা আনসার করতে যাবেন বহু বড়ি আছে পেয়ার আছে সওয়াল হবে তো এ টিচার ক্যান ডেভেলপ লিসেনিং স্কিল ইন ইংলিশ বাই একজন টিচার লিসেনিং স্কিল ইংলিশে ডেভেলপ করতে পারেন এ টিচার ক্যান ডেভেলপ লিসেনিং স্কিল ইন ইংলিশ বাই একজন টিচার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করতে পারেন কিভাবে স্পিকিং টু দেম কন্টিনিউয়াসলি বথ উইথ ইন দ্য ক্লাসরুম অ্যান্ড আউটসাইড সে ক্লাসের ভিতরে এবং বাইরে তিনি সর্বদা ইংলিশে ক্লাস করবেন ইংলিশে কথা বলবেন ফোকাসিং অনলি ওয়ান লিসেনিং স্কিল উইদাউট অ্যাসোসিয়েটিং উইথ ইচ আদার ল্যাঙ্গুয়েজ তো শুধুমাত্র তিনি কেবলমাত্র ইংলিশে কথা বলবেন অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া মেকিং দ্য লার্নার্স লিসেন টু এভরিথিং হেয়ার পেজিবলি সব কিছু লার্নার যেগুলো আছে সবগুলি ভালো করে শুনতে হবে মেকিং দ্য লার্নার সেভাবে লার্নারকে বানাতে হবে যারা খুব ভালোভাবে শুনতে পারে ক্রিয়েটিং অপরচুনিটি ফর দ্যাম টু লিসেন দ্যাম ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস অ্যান্ড এঙ্গেজ দ্য লিসেন এই ক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে ভাই দেখুন প্যাটাগোগির ক্ষেত্রে ইংলিশ প্যাটাগোগি বাংলা প্যাটাগোগি বা সিডিপি প্যাটাগোজি দায়ী ক্ষেত্রে হোক না কেন আমাদের কিছু ওয়ার্ড সে এখানে দেখুন কী দেওয়া হচ্ছে এখানে দেওয়া হচ্ছে অনলি 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 ওয়ালা অপশন যাহা বি হোগা এ হবি নেগেটিভ হবা দোস্ত আপকে অপশন ইয়ে খাতাং করকে কাট দেনা চাইয়ে যাহা বি অনলি অপশন কারেক্ট হয়ে যায় ইয়ে আপকে লিয়ে খাতাং কাট দেনা চাইয়ে তো ফোকাসিং অনলি অন লিসেনিং তো যেখানে আমরা অনলি দেখলাম সেখানে কী করে দিলাম কেটে দিলাম ভাই কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে গেল তারপরে দেখুন শুধুমাত্র যে ক্লাসের ভিতরে আমরা প্রবেশ করব ক্লাসের ভিতরে ক্লাসরুমের বাইরে সবসময় যদি তাদের সঙ্গে ইংলিশে কথা বলি তাহলে যে তারা ইংলিশ ডেভেলপ করে তা নয় এখানে দুর্বল কিছু ছাত্র রয়েছে তারা ইংলিশের ওয়াক ওকই বুঝে না ঠিক আছে ইংলিশের বেসিক যারা জানে না তাদের ক্ষেত্রে আমি যদি সারাক্ষণ যদি ইংলিশে কথা বলি তাহলে না তারা কিছু বুঝতে পারবে না তারা কিছু শিখতে পারবে আর না তারা কিছু জানতে পারবে না আর কিছু বুঝতে পারবে সুতরাং এই ক্ষেত্রে অপশন নম্বর এ হবে রং আনসার মেকিং দ্য লার্নার্স লিসেন টু এভি সব সময় তারা ভালো করে প্যাসিভলি শুনবে প্যাসিভলি শুনলে কোনো কিছু মানে অ্যাক্টিভলি শুনতে হবে তো লার্নার্স লিসেন সবসময় অ্যাক্টিভলি করতে হয় তো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটি পয়েন্ট সেটি হচ্ছে কি ক্রিয়েটিং অপরচুনিটি পজিটিভ ওয়ার্ড এবং ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ড একটি বা কি আমরা দুইটি পজিটিভ ওয়ার্ড পেলাম একটি হচ্ছে ক্রিয়েট অপরচুনিটি মানে তাকে সুযোগ করে দেওয়া তাকে সুযোগ করে দেওয়া মানে কি তার যদি ভুল হয় তাকে আবার তাকে সংশোধন করার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস তাকে বিভিন্ন সোর্স বিভিন্ন সোর্স থেকে সে কী করবে কালেক্ট করবে বিভিন্ন সোর্সেস তাকে অপরচুনিটি দেওয়া তো এই ক্ষেত্রে ভ্যারাইটি অফ সোর্স এবং ক্রিয়েট অপরচুনিটি এই দুটি এখানে পজিটিভ ওয়ার্ড সুতরাং অপশন নাম্বার ডি কারেক্ট অ্যান্সার তো আমাদের অপশনে কী বলেছে আর ক্রিয়েট অপরচুনিটি ফর দ্যাম তাদের জন্য কিছু অপরচুনিটি তৈরি করে দেওয়া টু লিসেন টু ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস অ্যান্ড পিপুল অ্যান্ড এঙ্গেজ দ্য লার্নিং অ্যাক্টিভিটিস তারা যাতে এই লিসেনিং অ্যাক্টিভিটিসের ক্ষেত্রে তারা কী করতে পারে ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস এবং এঙ্গেজ হতে পারে এঙ্গেজ আর একটি হচ্ছে পজিটিভ ওয়ার্ড তো অনেকগুলি পজিটিভ ওয়ার্ড আমরা অ্যাক্টিভ একে যখন পাবো বা একটি পজিটিভ ওয়ার্ড যখন পাবো সেটি কারেক্ট অ্যান্সার তারপর কোয়েশন নম্বর টোয়েন্টি ওয়ান আপনাদের সামনে দেবে বহু বড়িয়া পেয়ার আসা কোয়েশন Speaking skills, speaking skill can be best developed by enabling the learners to. I get the correct answer to your question. I don't want to say anything about it in the comment box. Okay, I'll say anything about it in the comment box. So speaking skill can be best developed by enabling the learners to. 
communicate in real life situation listen to the model provided by the teacher avoid all errors while speaking reading challenging and difficult talks to ei khetre amader correct answer kon ti hobe amra dekhe nei communicate in the real life situation to speaking skill amader jodi bhalo thake tahole amra गुवाहाटी के कन्याकुमारी चार दिन रास्ता पाई चार दिन रास्ता अपनी एका जा चार दिन रास्ता अपनी एका जा ट्रेने जा ठीक है अपनी ट्रेने जाने एका जा देखें अपनी तक देखते आपनर पास एक जन भद्रलोक बसे आपनी एखे बसे आपनर ठीक पास एखे एक जन भद्रलोक से बसे आसे भाई एखे क्या बसे आद्रलोक बसे आखने एक भद्रलोक बसे आपनर पास अपनर जो स्पीकिंग स्किल भलो थे कथा बलार दक्षता जो भलो थे कथा बलार स्टाइल कथा बलार धरन सेगुली जाना थे तक अपनी वो व्यक्तर सा कथा बोलते पर अर्थात ये व्यक्तर सकते कथा बलार क्षमता जी अपन मध्य थे स्पीकिंग क्वालिटी थे भाई जी अपन मध्य स्पीकिंग क्वालिटी थे कथा बलार दक्षता थे स्पीकिंग स्किल थे तक अपनी वो व्यक्तर संगे कथा बोलते पर व्यक्तर सकते कम्युनिकेट करते करते रिलेट करते करते अपनी कन्याकुमारी चले जा चार दिन रास्ता दुई दिन चले जा चार दिन रास्ता दुई दिन चले जा मैंने सरकम ट्रेन थे अपनी एरोप्लैने उठबें कथा ना मैं अपना समय क्यों पार हो अपनी बुझते पर आपनारा देखें जो हमारे कारो संगे कथा बोलते थी वो एक व्यस्त क्या थी तक हमारे मध्य समय क्यों जाए क्योंकि बुझते परिना क्योंकि जो हमें कारो जिन अपेक्षा करपेक्षा करेटिंग करी तक देख भाई और समय जा तक देखें भाई समय जा घंटा एक घंटा मोले मन भाई बारह घंटा चले गए और जदि को व्यस्त थी कारो संगे जो गल्प करते थी इंटरेस्टिंग गल्प करते थी तो एक घंटा जो क्यों चला जाए मन है पाँच मिनट चले गए तईना से वास्तव जीवन ये घटे सूतरा आपन मध्य जो स्पीकिंग स्किल थे तक अपनी द लैंगुएज स्किल दैट कैन नट बी एसेस्ड थ्रो ए ट्रेडिशनल पैन पेपर टेस्ट आर द लैंगुएज स्किल दैट कैन नट बी एसेस्ड थ्रो ए ट्रेडिशनल पैन पेपर टेस्ट आर रिडिंग एंड स्पीकिंग रईटिंग एंड लिसनिंग रिडिंग एंड लिसनिंग लिसनिंग स्पीकिंग बस और चार पार्टी प्रश्न रही है अपन जो ठीक है साथे थकबें शेष पर्यटन साथे थकबें भाई चार पाँच प्रश्न आज खूब भलोक देखे जा चेषा रखब प्रतिदिन ये लाइव क्लस करार अपन साथे कि क्षेत्र एक व्यतिक्रम देखा दे ठीक है भाई सोशल सेंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट किस प्रश्न दिए देव भाई टेंशन नट दिए देव टेंशन नट भाई टेंशन नट दिए देव अच्छा चलो ये प्रश्न कैरेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रश्न कैरेक्ट आंसर हो लिसनिंग स्पीकिंग तो ट्रेडिशनल पैन पेपर टेस्ट बोला है लिसनिंग एंड स्पीकिंग ठीक है तो परवर्ती प्रश्न ए टेस्ट अफ लिसनिंग कम्प्रिहेंशन इज ए बेस्ट अफ लिसनिंग कम्प्रिहेंशन जो लिसनिंग कम्प्रिहेंशन जो टेस्ट रही है रिसेप्टिव प्रोडक्टिव हेयरिंग ना फोनोलजी तो क्वेश्चन नम्बर टोन्टी थ्री बहुत बढ़िया पेयर आसा मीठा सा सवाल है बंधुरा अपन जिन पेयर सा क्वेश्चन मीठा सा क्वेश्चन का सवाल है बताने आप लोगों को यह आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यह आप लोग बताना है ए टेस्ट अफ लिसनिंग कम्प्रिहेंशन इज ए बेस्ट अफ बहुत बढ़िया अपना सब आंसर कैरेक्ट आस बहुत बढ़िया फटाफटी तो ये प्रश्न कैरेक्ट आंसर है रिसेप्टिव अपना रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल्स की हमें अलरेडी डिसकस कर ठीक है तो आर डब्ल्यू सिक्वेंस अपना एक दीची एल एस आर डब्ल्यू से एल अच्छा एल एस तो एल फर लिसनिंग एस फर स्पीकिंग आर फर डब्ल्यू आर फर डब्ल्यू आर फर रिडिंग डब्ल्यू फर रईटिंग ठीक है तो अपनी सुनबें आपनी जो सुनबें तक से शुना है कि आपनी किसान ग्रहण कर सूतरा एल चले जाए दुईटी टर्म आज एक हे रिसेप्टिव एक अच्छा एखान दुईटी टर्म चले आस एक हे रिसिप्टिव एक हे प्रोडक्टिव एक रिसिप्टिव एक हे प्रोडक्टिव तो अपनी रिसिव कर रिसिव कर ग्रहण कर आनी एबार सुन तो हमें बी आनी सुन तो आनी सुन मैंने कि कर लिसन कर तो सुन मैंने अपनी रिसिव कर सूतरा एल हो रिसिप्टिव स्किल आनी बोलें आपनी जो बोलें तक से ग्रहण करबें आपनी बोलें तो अपनार कथाटी अन्न के शुनबे तो डेट इज कल आनी कि प्रोडक्ट कर स्पीकिंग चले जाए प्रोडक्ट स्किले ए रिडिंग ए रिडिंग देखो अभी एखे आब मोबाइले लिखी बोर्डे लिखी एवं एखे से टाइप कर रही है अपना से पढ़ तो अपना जो पढ़ मैंने कि करा ग्रहण कर पढ़े पढ़े अपना ग्रहण कर बुझार चेषा कर ग्रहण कर तो रिडिंग हो जाए रिसिप्टिव स्किल आपनी जो लिखबें तक से प्रोडक्ट स्किल आनी कि उत्पादन कर तैरि कर तो एल एर एल एर हो रिसिप्टिव मैंने रखबें एल एर हो रिसिप्टिव एर डब्ल्यू एस हो प्रोडक्टिव ठीक है बुझा गया 
তো মনে রাখবেন রিসেপটিভ এবং প্রোডাক্টিভ কোনগুলি ঠিক আছে তাছাড়াও কনস সেখানে আমি শর্টকাটে আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিলাম তো ডিটেলস আমাদের এক্সপ্লেন করে দেওয়া আছে আপনারা আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন সেখানে আমাদের কন্টেন্টের ক্লাস রয়েছে তো রিডিং স্কিল ক্যান বি ডেভেলপড বেস্ট রিডিং স্কিলকে কীভাবে ডেভেলপড করা যায় তো রিডিং স্কিলকে কীভাবে ডেভেলপড করা যায় ভাই রাইটিং আনসার টু কোয়েশন অন টেক্সট আচ্ছা ফোকাসিং অন দ্য ইউজ অফ ওয়ার্ডস ফ্রম কন্টেন্ট আর টেক্সট ডুইং ভোকেবুলারি এক্সারসাইজ ডুইং ফোয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্লাইং ওয়ার্ডস ক্রেমস তো রিডিং স্কিলকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায় ভালোভাবে তো কোয়েশন নম্বর টোয়েন্টি ফোরের কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের যেটি হবে আমরা দেখে নিই অ্যান্সার কী দেওয়া আছে অপশন নম্বর বি দেওয়া আছে ফোকাসিং অন দ্য ইউজ অফ ওয়ার্ডস ফ্রম কন্টেন্ট ইন দ্য টেস্ট বহুত বড়ি আপনার সবার আনসার কারেক্ট আসছে বহুত বড়ি আপনারা সবাই বি দিচ্ছেন ভাই যারা বি দিচ্ছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং যাদের আনসার কারেক্ট করি তাদেরকে আরও বেশি ধন্যবাদ কারণ আপনারা ট্রাই করেছেন ভাই চেষ্টা করেছেন ভাই চেষ্টার নাম জয়রাম চেষ্টা হইলে সব কাম ভাই ঠিক আছে ভাই তো টোয়েন্টি ফোরের কোয়েশন আমার বি হয়ে যাবে কারেক্ট আনসার ইন্টারেক্টিভ লিসেনিং এস যতটুকু জুম করা আছে জুম করে দিচ্ছি আর জুম করলে মোবাইল ফেটিয়ে বেরিয়ে যাবে মোবাইল ফেটে বেরিয়ে যাবে আর জুম করা যাবে না বহুত বড়িয়া ভাই দেখা যাচ্ছে না আপনি রেজলিউশনটু হাই করে দিন এখানে থ্রি ডোটে ক্লিক করে আর রেজলিউশনটা হাই করে দিন দেখতে পাবেন রেজলিউশন হাই করুন তিনশো সাইড করুন ভাই দেখতে পাবেন ঠিক আছে বহুত বড়িয়া তো ইন্টারেক্টিভ লিসেনিং বহুত বড়িয়া পেয়ার আসা কোয়েশন এই লিসেনিং আর রেসপন্ডিং লিসেনিং ফর মোড অ্যান্ড থিউন লিসেনিং ফর ওয়ার স্ট্রেস ইন কম্পাস লিসেনিং ফর ফাইন্ডিং আউট স্পিকার অ্যাটিচিউড এই ক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার আমার কোনটি হবে কোয়েশন নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ একদম ক্লাসের শেষে এসেছি ভাই আর বেশি নয় এক দুটি প্রশ্ন রয়েছে আপনাদের জন্য ও এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আপনারা সহজ গুরু চ্যানেলে পেয়ে যাবেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করবেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং আপনাদের এক একটি লাইক এবং শেয়ার হয় আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাই আপনারা এখন লাইক করে লাইক করে দিন এবং আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন ভাই কারণ আপনাদের এক একটি শেয়ার আমাদের কাছে মহামূল্যবান ভাই ইন্টারেক্টিভ লিসেনিং ইন্টারেক্টিভ লিসেনিং হচ্ছে লিসেনিং অ্যান্ড রেসপন্ডিং বহুত বড়িয়া ইন্টারেক্টিভ লিসেনিং মানে ইন্টারেক্টিভলি লিসেন করবো ইন্টারেক্টিভ লিসেন করবো মানে মনোযোগ সহকার লিসেন করবো দ্যাট ইস কলাম ভালো করে শুনবো এবং রেসপন্ড করবো মানে কি বলা হয়েছে আমার মাথার মধ্যে ভালো করে ঢুকাতে হবে ঠিক আছে ইট ইস কল ইন্টারেক্টিভ লিসেনিং রেসপন্ডিং মানে রেসপন্ড করবো ইন্টারেক্টিভ ইন্টারেক্টিভ মানে ইন্টারেক্টিভ মানে বুঝতে পারছেন তো ইন্টারেক্টিভ মানে একজনের সঙ্গে আর একজনের যে ইন্টারেক্টিভ লিসেনিং হয় তো শোনার ক্ষেত্রে রেসপন্ড করতে হবে কোয়েশন নম্বর টোয়েন্টি সিক্স বহুত বড়িয়া পেয়ার আসা মেট আসা সওয়াল আপ লোক ওকে সামনে চলা আয়া মাদার টাং ইনফ্লুয়েন্স ক্যান বি এফেক্টিভলি মিনিমাইজড ইন দ্য ক্লাসরুম বাই মাদার টাং ইনফ্লুয়েন্স ক্যান বি এফেক্টিভলি মিনিমাইজড ইন দ্য ক্লাসরুম বাই ইউজিং দ্য মাদার টাং মোর ওপেন গিভিং এক্সাম্পল ফ্রম দ্য মাদার টাং গিভিং এ লট অফ এক্সপোজার ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ গিভিং ইনপুট ফ্রম দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এ সিম্পল গ্রেডেড ম্যানার কি হবে ভাই কারেক্ট আনসার কি হবে ভাই কি হবে ভাই কারেক্ট আনসার কি হবে বা বড়ি বড়া বহুত বড়িয়া বহুত বড়িয়া আপনাদের আনসার স্টার্ট হয়ে যাবে ফার্স্ট করুন ভাই ফার্স্ট করুন ভাই তাড়াতাড়ি করুন ভাই হ্যাঁ শুধুমাত্র ইংলিশ নয় আমাদের বাংলা সোশ্যাল সায়েন্স সিডিপি ঠিক আছে সবগুলো ঠিক আমরা দেওয়ার চেষ্টা রাখছি ঠিক আছে ভাই ক্লাস হবে আর দিনের বেলা আমাদের টাইমে একটু প্রবলেম হয় ঠিক আছে রাত্রে আমরা রেগুলার ক্লাস করার চেষ্টা রাখছি ঠিক আছে তো চলুন এই প্রশ্নের কারেক্ট অ্যান্সার জানি না ঝটপট প্রশ্ন গিভিং ইন ফোর দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এ সিম্পল গ্রেডেড ম্যানার কারেক্ট নাম্বার অপশান নাম্বার ডি হবে কারেক্ট অ্যান্সার গিভিং ইন ফোর ফ্রম দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ তো টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ উপরে একটা সিম্পল গ্রেড করতে হবে ডেট ইস কল মাদার টাং ইনফ্লুয়েন্স হবে ঠিক আছে ক্লাসরুমে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আশা রাখছি দ্য মেথড অফ টিচিং ইংলিশ অ্যাডপ্টেড এট প্রেজেন্ট ইন ইংলিশ কারিকুলাম ইস দ্য মেথড অফ টিচিং ইংলিশ অ্যাডপ্টেড এট প্রেজেন্ট ইন স্কুল কারিকুলাম ইস অর্থাৎ স্কুল কারিকুলামে যে আমাদের টিচিং মেথড আছে ইংলিশ ইংলিশ টিচিংয়ের মেথড রয়েছে সেটি অ্যাডপ্ট করা হয়েছে কোন অ্যাপ্রোচ থেকে সেটিকে বলা হবে ফর্মেটিভ কো রিলেশন অ্যাপ্রোচ ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ ফাংশন ক্যারেক্টিভ অ্যাপ্রোচ 
ফিগারেটিভ কম্প্রেসিভ অ্যাপ্রোচ এবং এইটি হবে আমাদের আজকের ক্লাসের সর্বশেষ প্রশ্ন পরবর্তীতে আমরা নেক্সট দিন আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো ভাই আজকের ক্লাস হবে না আমরা আগামীকালকে আপনাদের সঙ্গে আবার লাইভে আসবো তো সবাই সাথে থাকবেন এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে যারা এখনও জয়েন হয়ে নাই তারা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন সেখানে আমরা একটি ই বুক পাবলিশ করেছি ই বুকের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আর সেখানে টোয়েন্টি প্লাস কনসেপ্ট আপনাদের সঙ্গে খুব ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে টোয়েন্টি প্লাস কনসেপ্ট প্লাস ফোর হান্ড্রেড প্লাস এম সিকিউ সিডিপির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আমাদের ই বুক রয়েছে বা অনেক ধরনের ফ্রি অফ কোস্টে অনেক পিডিএফ আমরা সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন ওইখানে আপনারা জয়েন হয়ে যেতে পারেন বা টেলিগ্রাম গ্রুপে আপনার অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবেন ঠিক আছে তো চলুন হ্যাঁ এই প্রশ্নের কারেক্ট অ্যান্সার আমরা দেখে নিই ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ এই ক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ দ্য মেথড অফ ইংলিশ টিচিং অ্যাডপ্টেড বাই প্রেজেন্ট ইন স্কুল কারিক্রম ইস ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে তো সবাইকে ধন্যবাদ ভাই আমাদের সাথে থাকার জন্য তো আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে স্পেশালি গুড নাইট ঠিক আছে ভাই গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান ভাই কাল আবার দেখা হবে আমরা আবার ক্লাস কালকে কালকে আমরা আবার সবাই মিলে ক্লাস করব ঠিক আছে সবাই সাথে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ এই দ স্পেশালি গুড নাইট